Andai ku tiada, andai ku pejam mata, biar ku abadi cinta yang setia ini. Biar pun kau jauh, sambutlah salamku, karena aku masih menyayangi. Tidak pernah. Jadi, apa itu authorship? Authorship adalah keborehan untuk merangka dan menulis dengan teknik yang sangat baik. Seperti penulis-penulis tersohor, uh, seperti Jane Austen, ha? Oscar Wilde. Uh, mereka tu mempunyai teknik authorship yang sangat baik. Jadi, untuk assignment seterusnya, 2,000 patah perkataan. Cerpen, free topic. Apa saja yang dapat menggerakkan naluri awak sebagai seorang sastrawan negara? Cik Sofia. Maaf saya lambat, Puan. Tak apa, sila duduk. Uh, saya baru terangkan kepada kawan-kawan. Next assignment, 2,000 patah perkataan cerpen. Free topic. Okey, saya tahu awak semua ni sibuk dengan kerja masing-masing. Tapi kita di sini nak habiskan ijazah kan? Jadi saya harap uh, assignment yang saya berikan dapat diselesaikan on time. Doktor, I memang stres. Stres sangat-sangat ni. I tak suka, Doktor. Kalau I cakap I tak suka, I tak suka. Bos I marah, I. Ha? Apa hak dia nak marah I? Ini kalau I balik rumah ni, Bini saya pula marah saya. Habis itu, saya nak marah siapa? Anak-anak saya jadi mangsa tahu Doktor. Tak elok alihkan kemarahan pada anak-anak. Kita dah buat latihan. Kawal kemarahan tu. 
Kita kena kawal kemarahan Jangan kemarahan kawal kita Saya rasa elok kalau Cik Ayub balik ke pejabat Nanti jadi isu pula dengan bos Betul Baiklah Saya pun rasa macam Dah nanik gila dah Kita kena kawal kemarahan Jangan kemarahan kawal kita Kalau macam tu Saya minta izin dulu balik Masih Dr. Sama Kita kena kawal kemarahan Jangan kemarahan kawal kita Dr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, ada next appointment? Hai, Doktor. Saya Mimi. Masa tu umur saya 30-an Saya kesayangan bos-bos saya Sebab sales tinggi tiap-tiap bulan Awak rasa pasal tu ke? Tak pasti sebab saya selalu keluar dengan klien Entertainment sana sini Ya, yeah. sales Oh dari situ lah bermula nyawak Mula melanggan perempuan ni jadi sekarang dalam masa seminggu, berapa orang perempuan yang awak langgan? Ya, tiga atau empat atau lebih. Doktor dah kahwin ke? Dah, saya dah berkahwin. Saya ada anak perempuan seorang. Macam mana doktor setia pada isteri doktor? Tanggungjawablah. Komitmen. Doktor tak beringkah makan kari tiap-tiap hari? Cap-cap, sekarang ni kita bercakap pasal awak, bukan pasal saya. klctscore.com.my tempat aku melanggar perempuan. Doktor, nak try ke? <tuk> tak apalah, terima kasihlah Cap-cap. Saya ada anak isteri. Uh, Cap-cap, saya rasa masa kita dah tamat, kita sambung minggu depan. Kesian dia. Asyik duduk kat rumah saja. Kalau saya ajak pun Amira bukan nak ikut saya pun. Rafi, boleh 
tak you jangan iyalah Dah nak tidur ke? Saya dah hal pagi lah besok. Aku cakap aku dah tidur. Kau licik ni macam tu je. Cuna, aku tak boleh lah. Aku belum boleh lagi nak. Tahu. Kesian dia. Eh, kau tak tanya ke macam mana trik Bali aku dengan Bakri tu? Juna, aku tak berminat nak tahu tentang percutian kau dengan suami orang. Alah, kau ni, eh. Lagi pun bini dia tu dah lama tak layan dia tahu. Ha. Kalau bini dia tak layan dekat rumah, dia keluar cari aku. Kenapa nak dia layan jelah? Lagi pun suka sama suka kot. Ha, tak salah kan? Bina, apa kau cakap ni? Aku cakap jelah. Bagusnya Mira main. Baru grade lima dah main macam ni. Mira grade lapan, Papa. Oh. Gitar pun ada sampai grade lapan. Eh, ni Papa nak pergi kedai. Mira nak pesan apa-apa? Ke Mira nak ikut Papa? Mira ada nampak info Papa tak? Tak. Mira nak keluar dengan kau, Mira. Pergi mana? Mall. Mall mana? Oh, you. Okey. Mira tak ada duit. Oh. Nah.
Julia. Cik Azlan? Ya. Duduklah. Maaf Cik Azlan, kita perlu jumpa dulu. Prosedur. Ini untuk melindungi gadis-gadis saya. First time ke? Ya. Yeah. Sebab ini first time you, that's why perlu jumpa dulu untuk make sure you selamat untuk gadis-gadis I. You bukan psycho or anything. Ada ke psycho bayar 1500? Yang paling psycho lah yang banyak duit. Betul juga. Saya tak nafikan perkara tu. Atas ni servis apartmen. Dalam ni butir-butir bilik dan kunci. Ai ambil payment sekarang. Uh, kalau ai kalau awak tak puas hati, hantar dia semula. Kami akan ganti sehingga tiga gadis. Kalau tak puas hati juga, kami akan refund duit awak. Dan kita tak akan berurusan lagi. Kalau jadi apa-apa, apa yang patut saya buat? Call saya. Jangan call polis. Rebecca ada ke atas. Dia antara yang terbaik yang kami ada. Harap awak happy. Letaklah gelas tu. Apa yang tersenyum-senyum ni? Tak ada apa lah. Cerita lah kat kita. Apa yang lucu sangat? Tak apa. Saya teringat apa yang pesakit saya cakap. Cerita lah. Alah, hal kerja lah. You tahu saya tak suka cakap pasal kerja dekat meja makan, kan? Kalau tak suka, janganlah fikir hal kerja dekat meja makan. Saya minta maaf, Amir. Pasal saya ini masih normal lagi. Kadang-kadang saya terfikir juga benda-benda lain ini. Sekurang-kurangnya saya masih normal lagi. Excuse me? Saya cakap sekurang-kurangnya saya masih normal lagi. Bukan macam orang dalam rumah ni. 
Sekarang ni saya rasa macam hidup dengan dengan zombie lah. Apa ni? Zombie? Apa? A a a apa yang nak cakap ni? Just grow up lah. Oh ya, satu perkara lagi. Uh, saya difahamkan ada di antara kalian ni yang akan pergi company trip ya, pada training kan? Jadi kita akan arrange for uh, kelas gantianlah nanti ya. Ah, uh, dan Cik Juna pun dah sampai. Jadi bila Cik Juna dah sampai, bermakna saya kena makan tengah hari dengan dia. Jadi kelas kita berakhir di sini ya. Eh, siapa tu? Junya. So Macam tu lah. Rafiq tak cuba pujuk engkau ke? Tak. Nah, dah 15 tahun kau kahwin dengan dia. Kau masih tak tahu perangai dia ke? Itulah dia. Kadang-kadang aku memang macam tak kenal dia siapa tahu. Aku tak, aku tak tahu dia lah. Kau tak kenal lagi kau sendiri? Kalaulah aku tahu jawapan tu. Kalaulah kau tahu. Tapi persoalan dia sekarang ni, kau kisah. Kau Julia ke? Tukar girl? Ha? Tukar girl? Yelah, I tengok macam you tak happy je. I tak kisah kalau you tak happy. <laughs> Dah kali kedua kita jumpa macam ni je. I call Julia, eh? Eh, tak apalah, tak perlu. Hmm, kita tengok TV nak? Boleh juga. Saya rasa awak boleh balik eh, sekarang. You nak saya balik? Sure. Ya. Yeah. Yeah. 
cerita kita berakhir begini Teganya kau dustai semua Janji kita berdua Sorry ya, kalau saya tanya Kenapa awak nak kerja macam ni? Ya? Hmm, bayaran dia bagus Pasal itu je? Yelah, boleh beli macam-macam barang kan? Memang boleh beli macam-macam barang Masuk dadah Stereotype lah Asal kerja macam ni je Ingat ambil dadah Sorry You asal dari mana eh? Penting ke ayah asal dari mana? Tak kot Tak lah Ayah pun dah lama tak fikir pasal hal tu Yang penting sekarang Ke mana arah tuju? Eh, kita makan nak Ayah lapar lah Boleh juga, jom You dengar tak Pai cakap ni? I dengar. No lah. You tak dengar. Kan? <laughs> I minta maaf lah. Pening sikit lah. Stress. <laughs> Kerja macam you pun boleh stress. <laughs> Semua orang pun boleh kena stress. Doktor pun boleh kena. Well, tak apa. It's okay. Next week, I datang lagi. I jumpa you. Tapi kena free session lah. Boleh? Okey lah. <laughs> Kalau macam tu, I balik dulu. Okey? Jaga diri, handsome. Assalamualaikum. Suka benda yang manis? Memang tak elok untuk kesihatan tapi nak bawa macam mana? Kesukaan saya. Yelah. Semua orang suka benda yang manis kan? Saya suami Mimi. Oh, apa khabar? Baik. Saya sangat sayang pada dia. Saya tak nak kehilangan dia.
Namanya kelas Yoi nih. Oke. Okay. Hujan dah dekat. Ada kena mula sediakan kertas hujan. You in charge ke? Ya. Yeah. Ai dengan Juna. Mira. Letak telefon tu. Makan. Juna tu masih lagi dengan Bakri ke? Ya, masih. Masih ada saya. Amira, stop it. Juna tu bila nak berubah pun tak tahulah. Dia, dia okey je lah. Tak ada masalah. Memanglah tak ada masalah. Tapi dia tak pernah fikir pasal orang lain pun. Boleh tak kita tukar topik ni? Amira! Kalau tak kerti bahasa, Mama akan bagi pelempang. Saya rasa elok kalau you luangkan masa lebih sikit dengan Amira tu. Saya tengok dia dah macam-macam dah sekarang ni. Dia kan remaja. Dia cakap dengan dia lah. Hmm, memang patut pun. Daripada melepak dia dengan Juna tu. Apa masalah you ni, ha, Rafiq? Masalahnya, saya memang tak suka kalau you bercampur dengan Juna tu. Saya takut you terpengaruh lah. Terpengaruh? Apa cakap ni? Terpengaruh, terpengaruh macam mana ni? Ha? Tak payah tanya lah. You tahulah maksud saya. Kena kenyang lah. Kenapa susah sangat nak bercakap dengan you ni? You tak bercakap dengan I, Rafiq. You cuma nak hentam I aja. Apa yang you cakap? You yang cepat sangat terasa. I cuba nak berbaik dengan you. You tak pernah kisah pun. Tidak, Rafiq. You memang tak kisah pun. I tak rasa you kisah. You cuma kisah tentang klinik you. Tentang kerja you. Eh, I kerja untuk keluarga lah. Kan itu je keperluan I eh? Oh. I minta maaf sebab I tak boleh nak penuhkan keperluan you. Tapi sekurang-kurangnya, I bagi nafkah pada you. Walaupun you dah lama tak bagi nafkah pada I. Macam you tak apalah. Boleh buat dengan orang lain. Sangkut you, Rafi. Ya? Dah tiga tahun, Rafi. I cuba. Sekarang ni, setiap hari I cuba nak berbaik dengan you tahu tak? I cuba tapi susah sangat. Tak cukuplah apa yang you cuba tu. Kira bila, Rafi? Bila kan cukup? Bila? Saya pun tak tahu. Bukan salah saya, Doktor. Habis tu, awak rasa salah siapa? Yelah, kalau anak buah saya degil, tak produktif, saya nak buat apa? Saya pecat saja. Lagipun, dia orang tak faham masalah saya. Apa masalah awak? Saya kena jaga pemegang saham saya. Syahoda tahu nak untung saja. Bila sil jatuh, semua hentam saya. Bila sil naik, semua nak seronok, semua puji, semua nak enjoy. Saya pun tak faham lah apa yang bagus sangat jadi bos ni. Tak apa apa. Apa kata kalau you cari hobi? Ada. Tapi never complain. Apa hobi you? Main drum. Saya dulu ada kumpulan, ada band. Saya uh, eh, kena balik sebab nak simpan mayat jiran saya. Apa? <laughs> doktor, jangan serius sangat. Saya cuma nak test doktor dengar ke tidak. Uh, Betul, saya nak balik dulu. Uh, uh, lagi.
lagi pun mayat tak boleh simpan lama-lama. Takut busuk. <laughs> gurau, gurau. Saya balik dulu. Saya balik dulu. Ya. Mayat. <laughs> Kan tengah hari hari ni. Itulah. Tak nak naik tapi makan ice cream kan. Nuh. Paim. Tu. Gina. Gina kalau kahwin. Bagi aku kan, tak ada lelaki yang baik kat luar sana. Kalau ada pun, yang dah kahwin dengan tersalah perempuan. Ya, ya. Macam Rafiq lah kan? Ha? Ya. Um, aku selalu tahu nak tertentanya benda ni kat engkau. Apa ada kat natural lelaki tu yang tak ada kat Rafiq? Bagi aku, Rafiq lagi handsome kot daripada mamat tu. Entahlah. Hmm. Memang. Kau nak tahu tak, sebelum dia mengorak kau dulu, dia pernah mengorak aku tahu. <laughs> ya ke? Tapi kan, aku mana nak bagi tahu kau. Sebab aku tengok kau happy sangat dengan dia. Kali terakhir aku tengok kau happy, masa kau kahwin dengan Rafiq dulu. Eh, kau menyesal tak kahwin dengan dia? Aku ingat hidup aku je yang hancur. Tapi kan, kau jangan menyesal bila kau tak ada dia nanti. Hai saya. Ehm, um, you fit up. Boleh you datang rumah eh? Tak ada lah, tak ada siapa kat rumah. Pada kau Mira. Tak ada. Papa dah cakap ke dia balik lewat? No. You tak jawab lagi soalan ayah hari itu. You ni asal dari mana? Perry. Cakap betul-betul. Saya betul-betul nak tahu ni, Rebecca. Nak tahu pasal hidup saya? Hmm. You cerita sikitlah sejarah hidup you. Hmm. Saya asal dari Tengganu. Daripada keluarga yang sederhana. Belajar pun dekat sekolah kerajaan. Hmm. Dah lah. Boring lah cerita pasal saya. Rebecca tu bukan nama betul you kan? Dulu kan, masa saya belajar, ada seorang budak exchange student ni. 
Dia daripada Paris. Cantik sangat dia. Saya teringin jadi macam dia. Dia pun cantik apa? Tapi dia lagi cantik. Especially kan bila dia cakap bahasa Perancis. Comel sangat. Jadi nama dia Rebecca lah. Saya teringin sangat nak pergi Paris. Oh, jadi itu plan juga. Lepas habis belajar nanti nak pergi France. Jadi uni student. Mhm. Kamu ni alangkah student lah. You kerja apa sebenarnya? Psychiatrist. Pakai sakit jiwa. Hmm. Ayuh buat jiwa orang. Tapi jiwa ayuh sendiri tak pernah selesai pun. Hmm. Lama tak borak macam ni. Best juga. Ayuh. Ini curang ke Rebecca? Tak adalah. Belum lagi. <laughs> Tiga tahun lepas, isteri saya dia jumpa seorang lelaki. Dia ada fair. Saya dapat tahu, dia pun tak nafikan. You tak ceraikan dia? Hubungan tu tak kekal. Jadi saya terima dia balik. You maafkan dia? You pernah kahwin? Ada boyfriend ke? Dulu saya pernah jatuh cinta. Masa itu kita orang muda lagi. Baru 17 tahun. Mak ayah pun tak restu hubungan kami. Jadi kita orang lari pergi KL. Sayangnya, dia bukan apa yang saya harapkan. You tak balik jumpa keluarga you lepas tu. Tak. My parents dah tak boleh terima saya dah. Kenapa isteri awak cari orang lain? Mungkin sebab tak ada kasih sayang lagi. Perasaan yang dulu tu Dah lama hilang dah. Saya pun tak tahu. Macam mana nak dapat balik kasih sayang tu.
Kira-kira tu dah sama kan? Kau memang tak kisah pun. Aku memang tak kisah. Tapi tak eloklah Amira tengok bapak dia tak balik rumah. Yelah tu. Aku memang tak kisahlah. Saya ganggu. Sudah so, berapa hari saya tengok? Awak belum mantap assignment tu kan? Ya, Puan. Saya datang dulu. Tak minta. Sepatutnya awak fahamlah situasi saya. Assignment tu sama ada awak hantar atau tak. Kalau macam ni, saya tak boleh tolong awak tau. Awak mungkin akan fail atau saya akan pastikan awak fail. Dah tak ada alasan lagi. Minggu depan awak kena hantar. Baik, Puan. Yang kau pergi lepaskan kemarahan kau tu kat dia, kenapa? Kau ni suka cek pasal aku lah. Cepat sikit, Mira. Papa nak pergi kerja ni. Berseri, Doktor, hari ini. <laughs> Siapa ke dalam? Puan Mimi, Doktor. Oh. Okeylah, saya masuk. Boringlah, Doktor. Fed up. Hari-hari benda yang sama saja. Puan Mimi dah bercakap dengan dia macam yang saya suruh. Boleh tak kalau you panggil saya Mimi saja? Saya rasa kan, inilah padahnya bila kahwin dengan lelaki tua. Tak ada perasaan langsung. You know what? Semalam saya pakai seksi. Nipis-nipis depan dia. Tapi dia boleh buat bodoh saja. Cuba kalau lelaki lain, mesti ada kam ai. Tu kalau lelaki lain, tapi ni suami awak. Doktor, 
You rasa I boleh kawan dengan lelaki lain tak? Kalau setakat berkawan tak salah. Mhm. Uh -huh. Betul juga. I suka Tayu. Kena dengan you. <laughs> Terima kasih for Mimi. Doktor, kau dah cakap dengan you, panggil I Mimi je. Kau nak bisa tak? Saya rasa masa awak dah tamat dah ni. Okey. Ini anyway, doktor, ada buat appointment dengan sekretari you minggu depan. You ada nombor I. Kalau tak pun you nak bibi pin I. <laughs> Nanti awak bagi aja pada sekretari saya kat depan tu. Okey. You jaga diri. Ai balik dulu. Kenapa ni? Sudah ada betina lain ni. No. Tell me! No. Siapa perempuan tu bercakap? Kenapa you nak marah-marah ni? Selama ni you tak kisah pun. Sekarang you nak kisah pula. Jadi betul lah. You dah ada betina lain! Penipu! Mel! Mel! I dah tak tahan betul lah dengan perkangan you! Get out of this house! No! Keluar! Keluar! I tak nak you lagi lah! No! Tak nak! I tak nak you lagi! Mel, kenapa you suka buat macam ni ni? Ha? Seronok ke hidup macam ni? Saya dah letih tau dengan hubungan macam ni. Hubungan macam mana awak nak? Tak ada apa-apa lagi lah. Saya nak hubungan yang ada kasih sayang. Saya dah lupa rasanya kasih seorang isteri. Lupa rasanya macam dulu-dulu. Tak sabar nak jumpa dengan saya. Saya tak sabar nak jumpa dengan awak. Itu yang saya nak. You jangan cakap dengan saya. Saya tak pernah cuba nak selamat hubungan kita ni. Tak ada apa yang nak diselamatkan. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkau lah saksi. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pengetahuan pada muhati bertobat. Kau yang maha pengasi. Just keep on 
Susah perkataan tu Lagipun dah 15 tahun Saya hmm. rasa tak patut jumpa saya lagi Tak elok untuk hubungan awak Kenapa awak tak nak jumpa dengan saya lagi ke? Kenapa? Tak ada, saya tu fikir Kalau kita jumpa dulu Bukan malam ni You nak keluar ke dengan saya? Nama sebenar you pun saya tak tahu Rafiq Ya ke? Dia muka? Kenapa awak tak pernah tanya nama saya dulu? Takkan saya nak tanya nama sebenar klien. Jadi sekarang ni, saya ni klien lagi ke tak? Sofia, saya uh, nak minta maaf kerana hari itu saya melenting dengan awak. Eh. Saya emosional dan saya tak sepatutnya buat macam tu. Saya minta maaf. Eh. Tak apa, Puan. Memang salah saya pun. Sofia. Sofia ada potensi. Sayang kalau Sofia buang macam, -macam tu. Rekod kedatangan Sofia ke kelas lain pun Teru. Saya dah baca dah submission awak ni. Fiction kan? Spiritual tentang seorang pelacur dengan pelanggan dia. Menarik. Sangat menarik. You know, um, it feels real. Kajian terperinci. Thank you, Puan. I just try my best. Lagi pun memang based on true person pun. Saya kenal budak tu, budak Perancis. Oh. Mm -hmm. Siapa pelanggan dia? He's a doctor, psychiatrist actually. Psychiatrist. Wow. <laughs> Saya pun kenal beberapa psychiatrist. Siapa? Ah, uh, tak dah, tak, tak payahlah. Saya tak patut tahu semua tu. Tak apa. Ah, masuk. Itu lagi makan tu apa lah. Tak kira-kira kita Ha, doktor, kenapa isteri aku asyik sebut nama you je? Kenapa? Yang itu, you kena tanya isteri you. Tapi apa yang dia beritahu dengan saya, saya tak boleh nak bagi tahu you. Tolonglah. Sekarang, hubungan saya dengan isteri saya sudah goyang. I want you to stop seeing her. 
Jangan cuba ambil kesempatan. Faham? Saya minta maaf, Mimi. Terlambat sikit. Ada orang tahan di bawah. <laughs> tak apa. It's okay. Lagipun saya datang ni, just nak bagi tahu kat you yang saya nak cuba dengan husband saya. Betul ke ni? Ya, betul. Uh, Mimi, boleh saya bagi nasihat sikit? Apa kata kalau you dengan husband you sama-sama pergi kaunseling? Tak apalah. Saya dah tak nak dah semua ni. Bukan apa, saya rasa kaunseling boleh membantu. Lagipun, saya ada ramai kenal dengan pakar kaunseling perkahwinan. Saya boleh perkenalkan pada you. It's okay. Saya dah buat keputusan pun yang saya dah tak nak. Okeylah. Kalau macam tu, saya tak boleh buat apa-apa. Saya datang sini pun sebab saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat you. Sebab you banyak bantu saya. Saya nak bagitahu kat you yang saya akan balik ke Johor Bahru. Okay, sama-sama. Anything, you boleh call I lepas ni sebab I dah back to single. Bye. apa yang patut kita buat. Kita tak patut buat apa-apa lagi. Jangan buat keputusan tanpa fikir panjang. Dah tiga tahun saya fikir. Saya tanya diri saya. Kenapa saya sanggup dengan lelaki lain. Sedangkan masa itu saya dah ada suami. Mungkin sebab masa itu perkahwinan kita dah 12 tahun. Mungkin you dah tak menarik untuk saya. Atau mungkin ada tak menarik untuk you. You fikirlah Rafiq. I akan weather dengan apa juga keputusan you. Cuma satu yang minta. Kalau kita berpisah, biarlah Amira dengan saya. You kena tanya Amira sendiri pasal perkara ni. Mira, Papa cakap Mira penting sekolah dan keluar dengan lelaki. Betul ke? Betul ke, Mira? Kenapa Mira buat macam ni? Mira. Papa dan Mama beri kepercayaan pada Mira tau. 
Papa dengan Mama tak pernah sekat apa Mira nak buat. Tapi kenapa Mira buat macam ni, Mira? Mira ingat elok ke keluangan lelaki yang galakkan Mira buat benda yang tak elok macam ni? Supaya tak pergi sekolah. Mira? Dia kisah ke tentang masa depan Mira? Mama dengan Papa kisah sangat ke? Mira, aku cakap macam ni. Kalau Mama dengan Papa tak kisah, Mama tak ada kat sini lah nak bercakap dengan Mira pasal perkara ni. Mira. Dahlah, Nanda. Jangan cakap pasal benda ni lagi, Mira. Mama nak Mira. Jangan jumpa lagi lelaki tu. Mama fikirlah betul ke apa yang Mira buat ni. Bahwa cintamu hanyalah untukku Karena kini kau telah membaginya Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan Karena hatiku selalu kau lukai Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpa hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa Juna, boleh tak aku tanya kau satu soalan? Tanyalah. Kenapa kau suka suami orang? Kau kan cantik. Allah. <laughs> boleh dapat lelaki yang baik apa? Sebab aku tak pernah percaya yang perkahwinan ni akan membawa kepada kebahagiaan. Kenapa? Sorry lah apa yang aku nak cakap ni. Tapi aku jujur eh. Okey. Selama 15 tahun kau kahwin dengan Rafiq, apa yang kau dapat selain daripada sakit? Cuba tengok macam aku ni, happy je kan? Perkahwinan aku pun dah nak runtuh. Tapi kenapa selepas 15 tahun? Tak tahu. Aku tak nak tinggalkan dia. Dan aku pun tak nak ditinggalkan aku. Jadi tak payah nak bercerai. Dia telah membuat lah. Dia pun aku rasa dah jumpa orang lain. Mel, aku memang tak tahu macam mana nak nasihatkan orang. Tapi aku percaya, dua orang kalau bertemu ada sebabnya. Dan kalau mereka berpisah pun ada hikmahnya. Darah. Pelacur itu dah pun buat keputusan. Apa keputusan dia? Hmm, apa kata saya bagi Puan saja yang baca nanti? Baiklah. Nanti saya akan baca. Um, 
Saya harap assignment itu cukup bagus untuk saya lulus. Pelajaran Sofia memang bagus apa? Jadi insya Allah saya yakin markah Sofia akan bagus untuk lulus. Terima kasih Puan. Um, mungkin lepas ni Puan dah tak jumpa saya. Saya akan pergi jauh. Oh. Macam mana Sofia nak cek markah nanti? Saya boleh cek online, Puan. Hmm. 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 Saya pergi dulu, lah, Puan. All the best, ya, Sofia. Terima kasih, Puan. Sampaikanlah salam cintaku padanya Sampaikanlah salam cintaku padanya Itu je kah? Aku rasa cukup lah. Mel? Sebenarnya, aku ada satu perkara nak tanya dengan kau. Dah lama sangat aku nak tanya benda ni dengan kau. Apa dia? Macam mana hubungan kau boleh putus dengan lecture lelaki tu? Tinggalkan aku untuk student lain. Sorry to hear that. Tak apalah. Itulah dia. Aku layan dia dengan baik pun, dia tinggalkan aku. Itulah dia lagi. Tapi aku layan Rafiq. Dengan teruk sekali pun. Dia tak tinggalkan aku. Mungkin sebab tu kau masih boleh bertahan dengan dia. <tuh> aku rasa bodoh sangat sekarang ni. Mel, kita ni manusia biasa. Memang tak boleh lari daripada membuat kesilapan. 
Tapi aku takut kau akan menyesal semua hidup kau kalau kau tinggalkan rumah hari ini. Apa-apa lagi ke? Dah, dah, dah. Simpan. Bek ni. Dah simpan bek ni. Kita tunggu Papa. Okey. Sampai tanpa salam cintaku Sadanya Walaupun tak luka Namun ku merindu Karena cintaku Tiada akhirnya Walaupun kau telah menghancurkan Isteri saya nak tinggalkan saya. You rela? Sebenarnya keputusan ini tunggu masa saja. Kami berdua dah putus harapan dah. I'm sorry to hear that. Rafi, I perlu bagi tahu you. Hari ini hari terakhir you akan jumpa I. Sampaikanlah salam cintaku padanya. Sampaikanlah salam cintaku padanya. I dah habis belajar dan I dah cukup kumpul duit. I nak berhenti kerja ni dan mulai hidup baru. Baguslah. Sekurang-kurangnya impian you tercapai. Rafi, I nak cakap sesuatu boleh? Cakaplah. I bukannya pandai sangat dan I bukannya doktor pakar macam you. Tapi I banyak jumpa orang yang datang pada I Semuanya mencari sesuatu yang dah hilang daripada hidup dia orang. You bukan macam tu. You lain. Saya tak faham maksud you. You tak pernah hilang apa-apa, Rafiq. You masih lagi cintakan isteri you. Sebab tu tak pernah ada apa-apa yang berlaku antara kita dalam bilik ni. I yakin isteri you pun mungkin sayang lagi pada you. Saya perempuan, Rafiq. Saya tahu hati wanita. Dia cuma perlukan sesuatu daripada you. Awak tahu, kan? Rafiq, you sedar tak selama ini you tak pernah maafkan dia?
ไปนับวันที่ยูบีไฟยูติเกอร์ฟิ Hello. Yes, sir.
Andaiku tiada, andaiku pejam mata, biarku abadi cinta yang setia ini, biarpun kau jauh, sambutlah salamku, karena aku masih menyayangi, tidak pernah. Cheers.